ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன கற்றுக்க போகிறீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபைவ் ரியாக்டிவ் வெப் கிளைண்ட்டாக என்ன ரெஸ்ட் டைம் கிரெடிட்டுக்கும் வெப் கிளைண்ட்டு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வெப் கிளைண்ட் கோர் டெமோ வந்து பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக ஒரு வெப் கிளைண்ட்டாக என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப் கிளைண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஏ சர்வீஸ்லேருந்து பி சர்வீஸ்க்கு எஸ்டிடிபி கால்ஸ் நம்மளால் பண்ண முடியும் எஸ்டிடிபி கால்ஸ் லைக் கேட் போஸ்ட் புட் டெலிட் ஸோ இந்த மாதிரியான எஸ்டிபி கால்ஸை ஒரு சர்வீஸ்லேருந்து இன்னொரு சர்வீஸ்க்கு வெப் கிளைண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் செய்ய முடியும் இப்போ நம்ம ரெஸ்ட் டெம்ப்ளேட்டுக்கும் வெப் கிளைண்ட்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு சர்வர் இருக்குது ப்ராடக்ட் சர்வர் அதுக்கப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் சர்வர் கஸ்டமர் வந்து ப்ராடக்ட் சர்வருடைய ஏபிஐ ட்ரிகர் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ராடக்ட் சர்வர் வந்து ரெஸ்ட் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் சர்வர்கிட்ட இருந்து சில டேட்டாவை வாங்கி அதுக்கப்புறம் கஸ்டமருக்கு டேட்டாவை கொடுக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் கால் எல்லாமே வந்து சிங்க்ரனஸ் கால் ஸோ இங்கே ரெஸ்ட் டெம்ப்ளேட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வர வரைக்கும் இங்கே நம்ம ரெக்வஸ்ட் த்ரெட்டை பிளாக் பண்ணி தான் வச்சுருப்போம் அதனால தான் வந்து ரெஸ்ட் டெம்ப்ளேட்டை பிளாக்கிங் கிளைண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் கால் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து சிங்க்ரனஸ் கால் இப்போ நம்ம வெப் கிளைண்ட் பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து ப்ராடக்ட் சர்வருடைய ஏபிஐ ட்ரிகர் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ராடக்ட் சர்வர் வந்து வெப் கிளைண்ட்டை யூஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் சர்வருக்கு ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ணுறாங்க சில டேட்டாவை வாங்கி அதுக்கப்புறம் கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏ சிங்க்ரனஸ் கால் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம ரெக்வஸ்ட் த்ரெட்டை வந்து பிளாக் பண்ண மாட்டோம் ஒன்ஸ் இந்த சர்வர் ரெஸ்பான்ஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த பிறகு தான் இந்த த்ரெட்டு வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணும் அது வரைக்கும் இங்கே இது நான் பிளாக்கிங்காக இருக்கும் அதனால தான் வந்து வெப் கிளைண்ட்டை நான் பிளாக்கிங் கிளைண்ட்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ரெஸ்ட் டெம்ப்ளேட்டுடைய இன்டர்னல்ஸ் பார்ப்போம் ரெஸ்ட் டெம்ப்ளேட்டில் வந்து ஜாவா சர்வலட் ஏபிஐ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பேஸ்ட் ஆன் த்ரெட் பர் ரெக்வஸ்ட் மாடல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸோ கஸ்டமர் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் ட்ரிகர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஒரு ரெக்வஸ்ட் வரும்போது அதுக்கு ஒரு த்ரெட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிடுவாங்க சப்போஸ் ஏலேருந்து நம்ம பி கால் பண்ணும்போது பி சர்வர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ரெஸ்பான்ஸ் ஆகுதுன்னா அந்த த்ரெட் வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வர வரைக்கும் இங்கே பிளாக் ஆகி கிடக்கும் அந்த த்ரெட் வந்து எந்த ஒர்க்கும் செய்யாமல் இந்த ரெஸ்பான்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெக்வஸ்ட் வந்து அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும்னா த்ரெட்ஸும் வந்து ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க சப்போஸ் இந்த பி சர்வர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவான சர்வராக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து நிறைய த்ரெட்ஸ் வந்து வேலை செய்யாமல் பிளாக் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்ச் இன் ரெஸ்ட் டெம்ப்ளேட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய த்ரெட்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது என்ன ஆகும் சிபியூ சைக்கிள்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் மெமரி வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டீக்ரேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இப்போ நம்ம வெப் கிளைண்ட்டோட இன்டர்னல்ஸ் பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் வந்து இந்த ஏ சர்வருடைய ஏபிஐ வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெக்வஸ்ட் இங்கே வரும்பொழுது இந்த இடத்துல நம்ம ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டுக்கும் ஒரு த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறதில்ல அதுக்கு பதில் டாஸ்க் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெக்வஸ்ட் வந்த உடனே ஏ சர்வர் பி சர்வர் கால் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம ஒரு டாஸ்க்கை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு கியூவில் வச்சுருவோம் ஒன்ஸ் பி சர்வர்லேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த உடனே இங்கே இருக்கிற ஃப்ரீ த்ரெட் வந்து இந்த டாஸ்க் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி ரிசல்ட்டை வந்து கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பிளாக் பண்ணுறதே கிடையாது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டுக்கும் த்ரெட் க்ரியேட் பண்ணுறதும் கிடையாது ஸோ இதனால் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசேஜ் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் வந்து ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம நிறைய பிஸ்னஸ் லாஜிக்கை குறைவான த்ரெட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த அப்ளிகேஷனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து வெப் கிளைண்ட்டுடைய கோட் டெமோ பார்த்துருவோம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெப் கிளைண்ட்டுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சி ஜாரை வந்து நான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வெப் ஃப்ளக்ஸ் வந்து நமக்கு தேவை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்ட்ரோலர் இருக்குது ஸோ ஒரு கண்ட்ரோலரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ ஏபிஐ வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து டெமோ பர்பஸ்க்காக ஒரு டிலேவை ஆட் பண்ணி ஸோ இது வந்து ஸ்லோவாக வந்து ரெஸ்பாண்ட்
ஸோ ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே த்ரெட்டு பிளாக் ஆகிடும் ரெஸ்பான்ஸ் வந்த பிறகு இந்த லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதே வெப் கிளைண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச்டிபி கால் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து த்ரெட்டு பிளாக் ஆகாது ஸோ இந்த ஹெச்டிபி கால் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து ஒரு ஈவெண்ட் கியூவில் இந்த டாஸ்கை க்ரியேட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ த்ரெட்டு வந்து பிளாக் ஆகாது செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் தேர்ட் ஒன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்த பிறகு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரெட்டை பிளாக் பண்ணுறதே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து போஸ்ட் மேன் யூஸ் பண்ணி இந்த பிளாக்கிங் என் பாயிண்ட்டை வந்து கால் பண்ண போகிறோம் ரெஸ்பான்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஆகிருக்கு ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்ம கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம கன்சோலில் போய் பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கிங் வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்லோ ஏபிஐ வந்து கால் பண்ணோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டு பிளாக் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு கோடை நான் காமிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெஸ்ட் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி இந்த ரிமோட் கால் பண்ணோம் இந்த ஏபிஐ கால் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டு பிளாக் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே இந்த லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு இது வந்து ரெஸ்ட் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணதுனால ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த கால் பண்ணுவோம் நான் பிளாக்கிங் ஸோ நான் பிளாக்கிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் உடனே வந்துருச்சு ஸோ நம்ம கன்சோலில் போய் பார்ப்போம் நான் பிளாக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என் பாயிண்ட்டை கால் பண்ணோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டு பிளாக்கே ஆகலை உடனே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உடனே இங்கே வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ரெஸ்பான்ஸ் வந்த பிறகு ரெஸ்பான்ஸை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் வெப் கிளைண்ட் வந்து ஒரு நான் பிளாக்கிங் கிளைண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஃபைவ் வெப் கிளைண்ட் நான் என்னென்னு சொல்லி பேசிக்காக பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் ஆல் த பெஸ்